Jeg havde næsten opgivet at finde, hvad jeg søgte, da jeg traf et sted så upåvirket af verdens rædsler, at jeg ikke kunne tro mine egne øjne. Med forsynet spurgte jeg mine forundrede øjne. Må det, du ser, er gengivet med al rimelighed, er mine sanser intakte? Eller forstøber mig, er der det skæld, som adskiller min sjæl fra resten af verden? Og en udmærket muk falder en kul som et lille barn, og barnet gnider de prøvede øjne, og denne bevægelse fører indad mod den umulige øjeæbe sandhed. Intet brænder sig, intet knækker. Den fysiske realitet er uomtvistelig. En fysisk realitet, så lidt som en fjerde. Alt så overværer jeg, hvorledes den raske fugl flyver hen til den tungere an, og da dette sandelig er livet, begynder fuglen at drille den svære an, for ikke at kunne stige nok. Men dette sted lader anden svare ganske mildt. Men hvem er du fugl, som ikke kan svømme på pokken, fix fixed, som en anden? Og der bliver samtalen afbrudt af en distræt kat, som kommer til. Og katten nusser sin pels og misser med øjnene mod solen, og alt som den strækker sig, mener den at høre, at sådan mumler en herlig fred. Og bag om pokken og dyrenes fortrolige kævlerier står det lille hus med sin stue, og de to tilstødende værelser ser hvilende, som om andagten er slået ned her. Husets vinduer er opslået, og en brise far gennem huset, og afbrydes sig intet, men kommer og går, som den løster, som om den er inviteret af selve huset. Og en dreng kommer ud af huset, og han åbner lågen mod lysningen, ser sig over på potten, og han giver sig til at lytte til dyrene, som bestandigt sniksnapper. Han strækker sin arme mod himlen, en defensiv himmel, Søvnig måske som ham, er knoppende guder for skoene, og næsten tom som en rømmet sag, væk af krigens storm og drømme. Og nu er det lavet fejl her, så nu ser vi lidt meter, fordi jeg har fundet det her for meget. Så. 6, 2. Der er steder, som er velanbragt af regnbuer, der er åbenbart jord velsignet af hvile, som en ark af undtagelse, der hæver sig over alt moras. Menneskevenlige klimaer, sol og vind ganske lige, som om en slags meteorologisk perfektion er kommet. Fjern af ørkenen, de okulige lejre, den knastørre vegetation, de bundende brode og den brutale jungle, hvis vækstbetingelser er ovenudmanierede. Og fjern af den arktiske verden, de sorte fjelle samt den røde lille isbjørn, som får sværere og sværere ved at skaffe sig føde. Dog er det altid sådan, Verden har overbevist mig, ud over åndedrættet som sådan, åndedrættet som åndes gennemgang, er åndedrættet børnenes rædselslagende nat, den ensomme nat, som mylder med marmit, den evige mørke skov, bestemt i åndedrættet, i hvilken ulven optræder, bedst som den lusker gennem lysningen. Men faktisk er det blevet sådan, at ulven lusker afsted som noget vandæret, som en klog. Den røde næse er svulden, som om den er forkølet, Menneskehænder og menneskemagt har nedsaget dens vildskab. Ja, hele naturen er kontrolleret af den overlegne race. Jeg må være faldet i søvn. Jeg drømte naturligvis om frygtindgydende stunder, alt mulig fare, så sandt som søvnen undslår sig en hver snærende samtidighed. At min mørke hud blegner, det er moderate klima, som en albino forvist til ørkenen, men er der Vågen forstår jeg. Dette afsnit skal være tilegnet huset ved pompen, ikke min livslange kval. Således farer en opsigtsvækkende stemme gennem løsningen. Peter, Peter, hvor er du gået hen? Har du forladt huset igen, og har du åbnet lånet på ny? Stemmen er gammel. Stemmen er skinner, som om den forsøger at nægte fordelingen af kraft spredt over tid. Der er noget, der ikke stemmer. Må det ikke dette fabelagtige territorium? for drengen til at overhøre det passion. Og sidder han ikke som børn er bedst og snakker med dyrene, ungdommens internationale. Dog bliver drengen indfanget af tumult for en delegation af jæger og slagtøjsidioter samt yderligere en industri af medløbere dukker op i løsningen. Da netop valghorne ved det ærkehabsburske instrument, den indo-europæiske forbandelse, det begynder at trutte og Peter, som var skabt til strygere. Og snart efter mere ting i tanken af en stødelige former, for kromede instrumenter, hvis kravt og vælsk er bum og brav fra Peter alt, 
som har levet i løsningen. Men Peter, denne raske dreng, svarer de fremstående. Vi har det godt her. Vi lever trygt her. Skulle luskebuksen komme til egnen, har jeg og de andre dyr fundet på en genialt fælde. Vi vil se, hvordan den virker. Prompte flår rigtmesteren drengen ind i haven igen, skræmmer katten væk, skræmmer anden bort og fuglen, som tager himmelflugten. Nu skal der snakkes med bedstefar om verdens beskaffenhed, om verdens alvor, om verdens generale og udsatte nationer, samt om den hervende ulv, hvis genkomsten netop er rundet af døse lov. Aldrig får menneskeheden dagdrømme, bestandig af udsatheden. Ulven har allerede slut, både kæt og sæt. Og denne alarmemok, som jeg har set så mange gange før, infiltrerer bedstefars centralnervesystem, hovedsædet for alt liv, alle lemmer, som en rokke, der langer ud efter en uforberedt sommerfugl. Og bedstefar giver sig til at ruske Peter, hvorfor hele entouragen er der overhører, at Peter er kommet op med en stolt og sindrig fælde. Ak, det er spildte ord. Naturfred, den store internationale, bedre lydhørhed er påkrævet. Men Peter er omringet, alle står på lup, alle er bange. Det, der siges for Gud og alene handlingen, den, som relaterer sig til nødværre og panik. Står en primitiv, støjen er enorm. Kun epileptikere og de virkelighedsfjerne forestiller sig lunde dem hensides af rotte res. At søsterregnbogen tillader den slags undtagelsens marmorerede ark. Menneskeheden, som lærer sin fejl. Menneskeheden, der finder en form for hvile. Akkumulationsdoktrin og rovdriftsunåde. Fordragelige samfund solidariske med andre fordragelige samfund. Men epileptikeren, et forvirret menneske, forestiller sig, at man kan bringe hvile. Hvile over landet, hvile til modersmålet, som en dansende pause, som en uretindret brise, skønt den driftige ved. Knap og snap er ordkædens fræsen, den alt overskyggende bestemmelse i forhold til målet, hensynet til den produktive linguistik. Altså er der ikke pause, men sikke en trængsel, Sikke en strøm af samkørte og overophedede principper, præcise formaninger, præcise forholdsregler, varsler over det hele, og det er frygten og åndedrættet, den epileptiske krop, som må arbejde konstant. Således er alt i verden kidnappet, og handlingen den eneste glider uhændret mod sin fuldendelse, døden. På styret bliver mere og mere infanatisk. Valdrunde blæser til krampagtige stigninger, som om tartarerne har udset sig tænden, der er reservetropper klar, skulle slage sig over forstå. Øde hen ligger den overmandede klarinet. Denne strækmarsch for dukkelignende garnisoner, kujoner, medløber og sodomitter, løbende, løbende mod kvindagtig klimaks, som derfor skal komme. Og buksetrollen, altså ritmesteren, træder frem. Den ufri regnbuse af progyvende nar slår fast, slår fast. Ulven kommer. Ulven er kommet til de mange pontes land. Således antændt omkvædet tager tingene fart. Jeg er på nippet til at græde, men jeg må koncentrere mig. Jeg kan se, at bedstefar, bedstefar fæstner der udad, hamrer løs, saber løs. De døsende gardiner flår han inden på os. Det minder om troll og et overgreb. Det, som hastværket antyder, er I gardiner, du brise, hvem som helst af jer er den egentlige sønder. Jeg får lyst til at råbe, der hvor barrikaden bygges, fandreres børnenes leg, børnenes frie udfoldelse, såvel som ånd og kreativitet, puls, hånd, sind, sommerfuglens artiskokker. Men hvem giver sig til at råbe mod brændingen? Men dog, det lukkede rum, alle afspæringer, de fører til Siegfrieds storhedsvandet. Det ser måske ganske ubeskriveligt ud, ubeskriveligt ud, ubegribeligt ud, men ikke for katten. Med stiv hale kryber den forviste op i træet, med stive fjer sidder anden og ryster, hvor er fuglen fløjet hen, væk, væk fra udgangsforbuddet, nattergalens totale afasi, væk fra lederhoser og hagerens perverse promenade. 
hvor mænd er søger, hvor mænd er stik i rand, drenge, mappe dyr, såvel som kællinger. Men du, som er passiv, men du, som er aktiv, sig mig en gang, hvad foregår der her? Et hus kan antage rigelige former, bunker, brudesvite, børnerede eller en tretalsbaseret kristen akse, såvel som et uendeligt rum befriet, beriget af en farende brise. I det sidste nævnte rum, hvor uendeligt det er, forestiller jeg mig, at ilden kommer og går som et udsagn om velvære, hvorimod den kristne besættelse af rummet, korsets dødstivhed, her leveres den svulmende masse af ilt. Jeg fik øje på Peter, inden besættelsen indtraf. Han svævede fra stue til værelse, og fra værelse til stue, som om han nedbrød væggen og overkom loftet. Det var som om fraværet af murer, fraværet af restriktioner var astronautisk. Øh, nu vakler drengen fra værelse til værelse. Han minder om et genfærd, men dette genfærd er rødvildt og stikket. Det flyder ikke gennem væggene længere. Hvor der var hus og rummelige sidefløje, er der opstået en bunkerstruktur eller en festning. Og stuen er udgangspunktet, forsvarets centrum, det dødbringende cockpit. I denne stue sidder den opildnede bedstefar. Bestandigt vil han forhøre drengen, bestandigt harcelerer han. Har du lukket alle vinduer, tjekket arsenalet af dåse med, indtil videre, sig hvornår det indtræffer ved ingen. Der findes et sted i hjernen, det er et fabelagtigt sted, Volter og krummeluer, salte motaler og lysninger, afsideslæggende distrikter for børn, hvor ulven lever i bedste velgående, fri i forhold til den overmenneskelige besættelse af hemisfæren. Og jeg har døjet med videlsen, og jeg har henvendt mig til disse distrikter, og disse distrikter har svaret. Her i det ydre med ingen bydder. Se i lyset af dette morbide alarm på redskab. Hvem kan tro, at akrobaten jolerer frit? Han er også bange, bange som Peter. Nu ser jeg, at Peter træner hvad som helst, fysiologisk, psykologisk, uafbrudt, da solen vidder kan udbrænde noget som helst. Lad mig pænde det i stykker igen. Der er ingen overgang, der er ingen barriere netop her. Frasen er paratheden, hånden er honørtegnet, kroppen den ånd, som er reguleret af den invaderende fraseologi. Hvis jeg var en modigere mand, ville jeg nærme mig garden, om huden min var alabast og brøle. Denne forskudte oblast har ikke set ulven slag i over 100 år. Og så ville man se mig an en sort munk, en nedvurderet dragdriver, og så smide mig på porten, som om jeg var rabies. Men den ultimative afmagt har en kærkommen folk, og i denne folk ifører jeg mig en ulvemaske og trænger ind på Peter og konfronterer ham. Se her, min dreng, det er blot mig. Ulven er udryddet. Men drengen stiger på den fremmede munk og kniber øjnene sammen. Ved ikke, hvad han skal tro? Den xenofobiske aktivitet. Den fremmede, som rækker hånden frem. <coughs> Ideelt set, så har man en budbringer, man har en dreng, og hvad sker der så? Det knipske rum, den paranoide centrale befries af dig, som om en højere magt ønsker at intervenere i forhold til mennesket. Men Peters hovedskab, hans forstand, er blokeret. En motorvej er nødtørft, englen uvedkommende. Og drengen lukker af, og rummet kommer på plads, krymper hurtigere end forventet, og dernæst stormer han ind i stuen og videre til det første. Kammer, hvor han vender om, tager turen igen, hen over arsenalet af forsvarsudstyr og nødblus, hop over i fældsænden i hovedkvarteret i midten, som om noget mangler, som om kommandovejen forbliver usikker. Jeg fortæller Peter, at striden er over. Jeg fortæller drengen, at jeg en god høst med masser af hvede, raps og majs. Jeg fortæller ham, at det korsfæstede rum, samt træenighedens kvælergreb, er overkommet af velstandens velgørende triumf. Og den totale krig, to fronter, tre fronter, fronter morderiske trianguleringer. Projektilerne suser over landjorden, Gennem luften pløjer havet op, men hvad som er hensidens kamp, drengen genkender det ikke. Lidt lang tekst. Ja. Som alt andet på jorden er flugten en kompliceret størrelse, differentieret. Jeg iværksætter en panisk flugt over stok og sten 
men, delega men delegationens løbere får fat på mig. Som man ved har den hapsburske maskine tradition for at indfange og afrette vilde hule fra, fra Dalmatien. Disse væster gør af mig, instrumenterne kører over, instrumenterne syder, som om de forsøger at forlade deres irgange til fordel for en mægtigere orgasme. Med hovedet nedad bliver jeg klønget op i et træ og ser verden på den anden ende, ledsaget af pauker og tamburiner og gældende bækkener. Snart den tændte musik, siden det dalmatiske gab, det tænder, den selvantændende frode, adskillige jæger, sekundanter og trøjter samt dette, min illusion om dette sted, der bræser sammen. Jeg begynder at glide ind og ud af bevidstheden, hist, hvor terror svipser, et skønt sted, hvor mennesket besinder sig på ulven og vise værse. Alle ædene af skabelsens store digekopper. Men lige så snart jeg åbner munden for at drikke, får jeg øje på Peter, som farer frem og tilbage mellem fortets værelser. Nu bøjes han kuproligt over en forsuret lektie. Nu, allerede nu, herude, hvor han giver sig til at kløve afsigtigt, som om hans muskelmasse ville trodse tyngdekraften. Punktum. Ja. Og så står der så nede under, at den er, den er vurderet over øh, Peter Uden, øh, som det forhåbentlig fremgår. Øh, så. Tak.